വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ മതാധ്യാപകർ യുവജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ രൂപത നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കുടുംബ സംഘം നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി വൈത്രി എട്ട് തുടങ്ങി ഒൻപത് റവരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കലാപരിപാടികളാണ് ഇതൊരു കുടുംബ സദസ്സാണ് എല്ലാവരും വരണം അച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുക്കാൻ ലിങ്ക് പങ്കുവെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവ് ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷബാദിൽ വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ മതാധ്യാപകർ യുവജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ രൂപ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കുടുംബ സംഘം നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി വൈത്രി എട്ട് തുടങ്ങി ഒൻപത് റവരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കലാപരിപാടികളാണ് ഇതൊരു കുടുംബ സദസ്സാണ് എല്ലാവരും വരണം അച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുക്കാൻ ലിങ്ക് പങ്കുവെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവ് ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷബാദിൽ വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ മതാധ്യാപകർ യുവജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ നമ്മുടെ രൂപ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കുടുംബ സംഘം നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി വൈത്രി എട്ട് തുടങ്ങി ഒൻപത് റവരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും കലാപരിപാടികളാണ് ഇതൊരു കുടുംബ സദസ്സാണ് എല്ലാവരും വരണം അച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരെയും പങ്കെടുക്കാൻ ലിങ്ക് പങ്കുവെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവ് ഹൈദരാബാദിലെ ഷംഷബാദിൽ
Shenzhen. Sonal Bikars, dear Reverend Sister Rinsi, SABS, dear Reverend Father Vincent, in fact, working very much behind the scene to put up this compact yet formal looking wonderful evening. Dear Reverend Fathers, dear Good evening, everyone. Good evening, everyone. To everybody um, in the meeting, there's an important in instruction to kindly uh, mute your mics throughout the meeting. We'll be announcing it well in prior when it's your turn to speak, so you can unmute your mic accordingly. But otherwise, it's a request to kindly mute your mic throughout the meeting. This is to ensure that there is no audio disturbances throughout the meeting. Meeting will pangad kanaratishadhekya. Throughout the meeting, it's requested to kindly mute your mic We'll be announcing it well in prior when it's your turn to speak so you can unmute your mic. But otherwise, it's a request to kindly mute your mics to avoid any audio disturbances. Thank you. Good evening, respected bishops, Vanya Pirikil Pidavi, Tatil Pidavi, auxiliary bishops, clergy, and all the laity that have come here today as we gather together to celebrate the sixth anniversary of our Aparki of Shamshabad. Shamsha and Navakin Dartham, Surian and Nana, Ishwede Snehatil, Twelikin the Urupudia Surna Marwan, E. R. Varsham, Shamshabad Rubadikisadichu. Saint Padre Pio once said, Prayer is the best weapon we possess. It is the key that opens the heart of God. To begin our celebrations in a prayerful manner, we have the youth members from Bhopal region with a prayer dance. Yeah. 
Thank you. Thank you, friends. Now I call upon Reverend Monsignor Abraham Balitingalachin, a parkil coordinator, to formally welcome the gathering to this meeting. Dearly beloved Bishop Marafil Tatil, the pilot. Dearly beloved Bishop Marafil Tatil, the pilot of our Paki, co pilots Bishop Mar Joseph Columbarambil, Mar Thomas Padiet, my dear Vicar Generals. Regional superiors, mm. dear Reverend Fathers, mm. friends. Today, paper today, today we are celebrating the memory of an event, an event involving long cherished wish for freedom to love practice, propagate, celebrate, and transfer our patrimony in our own domestic right throughout India. It has come true on 2017, October 9th, and it was granted by our beloved Pope, Pope Francis. Let us thank God for the ineffable graces that he has shown upon us through the gift of the Diocese of Shamshabad, comprising one third of India. And we thank God for the unwearied pilot, our beloved Bishop Mara Filtatil. Bidave, we are proud of you. You are simply committed. You are convinced, untiring, and inspiring. To you, we extend our cordial welcome. Let us welcome our bishop. On this occasion of the sixth anniversary of the eparchy, we are blessed to have the major archiepiscopal curia bishop, Mr. Sebastian Wani Perikel, to grace and inaugurate this August gathering, even though we are having it in the web. Our major Archbishop, Mar George Cardinal Alanchari, as we all know, is in Rome. Let us pray for him and for the Senate. And on behalf of the Diocese of Shabbat, I cordially welcome Bishop Sebastian Wani Prekel for the inauguration of this August gathering that we are having through the web platform. Bishop Ji, we welcome you most cordially. I would request the secretary of the bishop just to hand over a flower to him as a token of our welcome. <laughs> On the sixth anniversary of the Parki Bisham Shabbat, we thank God. While as we were celebrating the fifth anniversary, we have God the graces of the two bishops. Now I will say that, uh, that the jet that has been uh, flying with one pilot has got now the two helping pilots to sit on both sides. So we are blessed. We are blessed by the two bishops, Bishop Joseph Kalambarambil and Bishop Thomas Padiet. And I think unfortunately at this time, they are not in the, with us the, in this meeting, but anyway, at the time they will join. And both of these bishops, now we have become a big Boeing uh, engine <laughs> that is being led by our beloved bishop. And on both sides, we have the mighty engines are also being fixed. So to both bishops, Bishop Columbarambil and to Bishop Adiet, we extend our cordial welcome. Dear friends, on this day, we are going to hear something about the glimpses of our own eparchy. So I'm not going to give you anything brief. We know the bishop, we know our eparchy. We know all the priests, religious, and all the lay people who have been working very, very, very hard from maybe after the independence of India, 
to get the independence for the Salam Arba right. And virtually we have the independence now. The whole area of the whole horizon of India is now open to the Saram Alaba Church. And it is the Herculean task that has been entrusted to our bishop. And so that is, this is a time for us. And yesterday we had our prayer from different regions already we have extended. But we again, we thank God for the gift of our bishops. And now I welcome all the vicar generals, all the regional superiors, all the priests, all the religious, and all the youth, all the children, all, all the missionaries who are working in different parts of our party tirelessly. I mean, without any fatigue, they are all working very hard and the party is moving forward. And we, unfortunately, we do, cannot have a very big convention to celebrate it. Last year, we had the big confession of, I mean, convention of celebrating and having the Episcopal ordination program. And in, together with that, we celebrated our fifth anniversary. But on this sixth anniversary day, to each and every one of you, each and every one of the beloved people of God, to all of you, I extend my very hearty welcome on behalf of the day of Shem Shabbat. Hearty welcome. May God bless us. May God, God again give us the gift to go forward with the bishops, with the clergy, all together as one people of God in this apart of Shem Shabbat. Thank you, thank you very much, and welcome to each and every one of you. Thank you so much, Acha. To know more about our Aparki and its journey before it was formed and how it grew in these six years, next we have a presentation on the glimpses of our Aparki's journey. The Diocese of Sham Shabbat, which is the largest diocese in India, was erected 10th October 2017 by His Holiness Pope Francis. The Holy See appointed Ma Rafael Tatil as the first bishop of Sham Shabbat. The new diocese was then inaugurated on 7th January 2018, sharing its boundary with 75 other dioceses. It covers 23 states and 4 union territories, including 2 islands. The Apaki is dedicated to St. Thomas the Apostle and its co-patron, St. John Paul II. Do you know how Shamshabha Diocese was erected? On 11 January 2014, Bishop Rafael Tatil, Auxiliary Bishop of Trishur, was appointed as a new Apostolic Visitator. Bishop Tatil worked hard to study the situation, traveling through the length and breadth of India, meeting the migrants and local authorities, including bishops, and submitted reports to the Apostolic See. As a result, on 9th October 2017, Pope Francis wrote a letter to all the bishops of India and established the Eparchy of Hosu covering the Chennai and other five districts of Tamil Nadu and the Eparchy of Shamshabad, basing in Hyderabad city, having the rest of India. We are also very proud to say that our Bishop, Ma Rafael Tatil, as Apostolic Visitator, has done great things for the growth of the Church especially of the Sira Malabar Church. During the three years, he proved that he is a great organizer and missionary for the cause of the church. He could instill missionary spirit among the faithful in the mother church. He started many centers for the Sira Malabar mission, bought land and constructed churches. He could collect data of Sira Malabar migrants and organize the mission centers under different regions and coordinators. The report he presented to the Apostolic See helped the Holy Father to take a speedy decision. 
and this is clear from the historical letter dated 9th October 2017 of Pope Francis, in which we read, He has provided detailed reports to the Apostolic See. This issue has been examined in meetings at the highest levels of the Church. Following these steps, I believe the time is now right to complete the process. Construction and completion of the Bishop House in Shamshabad marked a significant milestone in its history. The blessing and inauguration of the new Bishop's House took place on November 21, 2021, in the esteemed presence of Cardinal Mar George Alangeri and the Bishops of TCBC. The graceful six year journey of the Shamshaba the Paki, God bestowed upon us the gift of two auxiliary bishops. This significant event took place on October 9, 2022, when Cardinal Mar George Allen Cherry ordained Mar Joseph Columbarambil and Mar Thomas Padiat as the new auxiliary bishops. The presence of 26 bishops from across India at the Episcopal Ordination Ceremony underscored the profound importance of the Siro Malabar Church connected to this remarkable event. So brothers and sisters, though we differ in culture, region and language, our Shamshabad Diocese shines bright to unite us all in the glory of Christ. Sir, 
Wow, as the members of the Shamshabad party was a moment of pride for each one of us to watch that presentation. A humble request and a reminder again to all the participants in the meeting to ensure that your mic is muted throughout the meeting. This is to ensure that there is no audio disturbances. Thank you. Now I call upon our esteemed chief guest, His Excellency, Mar Sebastian Vani Parikal, Bishop of the Major Archiepiscopal Curia, to address our gathering. Uh, can you listen to me? Yes, Pidave. Okay. Uh, Bhivanya Rafael Tatil Pidave. Bhivaniraya Kulambarmi Pidave, Padi to Pidave, Generalist in Mare, Vaidiga Sakhodir in Mare, Sinyas Nigale Premula, Sakhodri Sakhodir in Mare. Siramarabar Sabir Chaditratil Puripudi Adhyayam Yedi Chertunda. Bhairada Murivinum Siro Malabar Sapheide Ajabalina Adhigairam Lepigina Urisanar Pamirino Shamshaba the Ruba de Ude Stavinum Rendaiti Padineda October Massum Quenbadandi Nadana e Aripa Logam imbad mulla Seromarabar subhaid a Vishwasigal Sandoshadur Woody and a Savishada Trishur Adirubadil Jenichu Valarana A Adirubadil Sakhaimetra and Irike Viana Apostolic Visited Writer Bharata Tile, Pusho visited Rider, Pivani the Tilpidao Nimid Ragundum Pineda Idibatimuna, some standing room Nile Kendra Panda Pradesh and Madan and the Vishala Maya Shamshaba the Ruba the Uday, Addition I Pidavin in Nimikinudum Nalla Uru Missionary and the Nerea Pivani Pidavo. Bharata Tirudanilam, Sanjericha Bharata Tirula Pavirista Sabhil Matunaya Siro Malangara Sabhiodum Latin Sabhiodum Elam Cherna Siro Malabar Sabhiode Walarchiki Vendi Atidhanim Chidunda Irigugia Pidavinde Tikshna de Atmar Tade Sabhas Nekate Bivania Vilipidavinde Peril Kudi, the Vibide Iron Petra Soji Pitch of the Bole, Romil Nakuna, Senedil Samadik in the Sandal Pomai Dunda Yana and his very Gugium Pidavinde Snakidam Sakapur Tagrimaya Lametran Maridim Perila Hardamaya Abhinan the Nangla Nerugin Chia. Pidavin and Alla Sakapravar Tagara Yankella or Mille Sandoshimana Pidavin to some Sarikanum Pidavin to Kude Pravartikanum E Sandosham Idigas Sakodin Mark Elamunda Rendaiti Padinatilla Pidavine Gujarat Regionilla Holy Week celebration of Indita Shenichirino Yanavade Kure Stalangilla Elam Sandar Singh and Narathana in the Ausurum Gitti E. Dartha Dilinde, Tudakam, Ling in the Paradin Porate Kula, Pala, Ruba the Glamadim, exclusive jurisdiction, 
ചില പ്രത്യേക ടെറിറ്ററികൾ സിറ മലബാർ സഭയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ മൈഗ്രന്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾക്കായിട്ട് മാത്രം ചില രൂപതകൾ സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തു ശംഷബാദ് രൂപത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവാസികളായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരും അവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നവരും അവിടുത്തെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷയും സ്വീകരിച്ചവരും എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതുതായിട്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറിയ നമ്മളെ യൂണിഫൈ എന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഞാൻ തന്നെയും മലയാളത്തില് സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാധ്യമം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മൈഗ്രന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള രൂപതകള് അത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ളതാണ് എല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആളുകളുടെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയാണ് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊരു കപ്പിള് സൈപ്പ് മാതാമ്മയും ഇവിടെ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയമായ മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ എത്തി അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അവർ വരുന്ന സ്ഥലം പ്രസ്റ്റൻ അത് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ സെന്റർ ആയിട്ട് ആ രൂപത അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുഴുവനായിട്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ രൂപത ആസ്ഥാനമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രസ്റ്റൻ രൂപതയില് അതിന് അതൊന്ന് ലങ്കാസ്റ്റർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലങ്കാസ്റ്റ് രൂപതയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ രൂപതാധ്യക്ഷൻ അവിടെ സിറോമലബാർ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ പള്ളിയില് അന്നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പള്ളി സിറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അതായത് ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേ ആളുകളുടെ കുറഞ്ഞ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയത്തില് സിറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളി നിറച്ച ആളുകൾ വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെനോമിനെ പറ്റി ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് അവർ സ്വന്തം ഇനീഷ്യേറ്റീവില് കേരളത്തിൽ എത്തിയതാണ് ഈ ജനത എവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു കാലത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാര് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള അവരുടെ യാത്രക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മൊവാവ് പ്രദേശത്ത് എന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും ജനതകളും ഒക്കെ ഇവരെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ജനത എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് ഇവരിവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കളയും എന്ന നിലയിൽ അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്രമാത്രം തീഷ്ണതയോടു കൂടി ഇസ്രായേൽ ജനത മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജനം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലാണ് അത് കേരളത്തിനകത്തും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ തീർത്ഥാടനം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണോ പോകണ്ടായോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ നമുക്ക് വിശ്വാസം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനും സാക്ഷ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ശംഷബാദ് രൂപതയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ബൃഹത്തായ വളരെ വിശാലമായ രൂപതയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഭീവന പിതാവ് സഹായിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വികാരി ജനറാൾമാരെ ഓരോ റീജിയനുകളിലേക്ക് നിയോഗിച്ച് വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്ന് വൈദികരുടെ സഹായം തേടി വിവിധ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ചില ഏറിയകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ചില രൂപതകൾക്ക് ഏറിയ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പിതാവിന് കഴിയുന്നു അതിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്നെ രൂപതകൾ ധാരാളം വൈദികരെയും എല്ലാം സംഭാവന ചെയ്ത് അവരെല്ലാവരും അവിടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം പിതാവിന്റെ പേര് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ്
ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചെന്ന് അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ രൂപ വേണ്ടി വരുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെയും പോയി അധ്വാനിച്ച് അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വൈദിക മന്ദിരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി പോരുന്ന ഈ വൈദികരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനങ്ങൾ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം അവര് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളതോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളവരോ ഒക്കെയാണ് ഈ വൈദികരുടെ ഈ കഠിനാധ്വാനം ഈ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം അതാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വൈദികർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് സിനിയാസ് വൈദികരുണ്ട് സന്യാസിനിമാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ സഭയുടെ വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് നീ ഇരുപതിക്ക് തന്നെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ധാരാളം സെമിനരിക്കാരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വൈദികരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ വലിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയാണ് നമുക്ക് നല്ലവനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇപ്പൊ ഈ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും എല്ലാം സഹകരണത്തോടു കൂടി ഈ ആറു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വളരാനായിട്ട് ഏഹ് ശംഷബാദ് രൂപതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു പിതാവ് തന്നെയും ലോകമാസകലം എന്നതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റർ കാലത്തൊക്കെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഞാൻ ഒരിക്കലും പിതാവിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പല ബിഷുപാരും ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ചില ചെറിയ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് പോലും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും പിതാവ് വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പിതാവിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തവരെക്കാൾ നേരിട്ട് തുക പിതാവിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ആഴ്ചയാണ് അതിലെ ചെന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണിത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എത്ര ഉദാരതയോടുകൂടി സമീപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സഭയ്ക്കൊരു സാർവത്രിക സ്വഭാവം ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ശംഷബാദ് രൂപതയുടെ സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി കൈവന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുതലായിട്ട് വന്നൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകൾ ഈ രൂപതയിൽ തന്നെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വൈദികർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർ അസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന രൂപതകളൊക്കെ വേറെയാണ് എങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അവർക്കും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പള്ളി അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവിടെ എന്നും ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ എന്ന എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അവിടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല നടിക്കാനായിട്ട് ആവുകയില്ല ഈ വൈദിക സഹോദരന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ സന്യസ്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഇവരോട് സഹകരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് താമസമാക്കി വിശ്വാസ സമൂഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് മറക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കോ ജോലിക്കോ ഒക്കെ പോയ ആളുകൾ അതിന്റെ കൂടെ അവരാ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയാൽ ധാരാളം സമയം ഇതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരും പക്ഷെ എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആറാം വാർഷികം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതൊക്കെ കാണുന്നത് ഹൃദയത്തിന് വലിയ കുളിർമയാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടേതായ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളോടും ചേർന്ന് എല്ലാ രൂപതകളോടും ചേർന്ന് വിവിധ പിതാവെ അങ്ങ് നൽകുന്ന ഈ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് സഭയുടെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അങ്ങയോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും സന്യാസിമാരെയും ശിവാ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദിയോടുകൂടി സഭയുടെ പേരിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആറു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ ശംഷബാദ് രൂപതയ്ക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുഭാവത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനം ആറാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു ഹൃദയം നടന്നു നന്ദി പിതാവേ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സ്വീറ്റ് വേർ
distinguished guest and my dear brothers and sisters in our Lord Jesus. I am very happy to address you on this joyful occasion of the sixth anniversary of the establishment of our parke Shamshadad. However, I am unable to attend the meeting, the online meeting, since I have a pre-arranged Holy Mass at this time. I am very happy to join you to thank the Lord for the gifts, for all the gifts that He has showered upon us, especially on our priest, religious and the faithful of the Aparki of Shamshabad. We are grateful to the Lord for the past six years. He has immensely blessed us. In a short span of time, we, are, we could build up our Aparki under the leadership of His Excellency Rafael Tate. It is his hard work and the journey in the name of our Lord that he has made our parke or such has given, that he has given our parke such a great growth in this short time. And today His Excellency Sebastian Bani Perekel, our Kuria Bishop, is our chief guest and he is with us today. We are grateful to him for the leadership that he gives to the church. And we, I, I personally thank him also uh, together with you. As we celebrate the sixth anniversary, it is also an occasion to recommit ourselves for the task we are interested with. This task is nothing but to keep the identity of the Surah Malabar Church, the theological, the liturgical, spiritual and canonical patrimony of our church. Then only our existence has meaning. And it is for that Holy Father, Pope Francis has given us all India jurisdiction. And the establishment of the Park of Shamshabad is in view of giving and providing liturgical celebration for our people in our Siro Malabar tradition. And this, as I said, this gives us, this celebration and this memorial celebration gives us an occasion to rededicate ourselves for this particular mission. We gratefully remember all the fathers, all the sisters, the religious who have labored to organize and to bring together our people spread over 23 states of our country. Finally, on this joyful occasion, together with His Excellency Joseph Kollamparambir, I thank you all for your prayers, support and the wishes that you, have, uh, that you have given us. You have accepted us wholeheartedly and welcomed us to your place, to your home, to your parishes and the places wherever you are. May God bless you abundantly and keep you uh, blessed Mary, protect you in your commitments and in your uh, ministries, wherever you are and whatever uh, task you are interested with. May God bless you. Thank you.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിതാവ് നമ്മുടെ രൂപതയുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്മൂത്ത്ലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ രൂപത നിയോഗിച്ച വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് നമ്മുടെ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് വിത്ത് ഇമേൻസ് ജോയ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഓൾ ദി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഫ്രം പിതൃവേദി മാതൃവേദി യൂത്ത് ആൻഡ് കാത്തഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു അഡ്രസ് ദി ഗാദറിംഗ് നമ്മുടെ ശംഷാബാദ് രൂപത സ്ഥാപിതമായതിന്റെ ആറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാർ റാഫേ തട്ടിപ്പിതാവിനും മെത്രാഭിഷേകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സഹായമെത്രാന്മാരായ മാർ ജോസഫ് കൊല്ലപ്പറമ്പിൽ പിതാവിനും മാർ തോമസ് പാടിയത്ത് പിതാവിനും എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും വിശ്വാസ ഗണത്തിനും ത്രിവേദിയുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു വരും വർഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭാരതത്തിലുടനീളം നൽകുവാൻ വേണ്ടുന്ന കൃപയും അനുഗ്രഹവും ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകി നമ്മുടെ രൂപതയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി രൂപത വാർഷിക ദിനത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് പിതൃവേദിക്ക് വേണ്ടി ജോസഫ് ചെറിയ സെന്റ് മേരി സീറോ മലബാർ ചർച്ച് വടോദര ഗുജറാത്ത് റീജിയൻ ഷംഷാബാദ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാസികളായി ജീവിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആരാധനാ പൈതൃകങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന അതിവിശാലമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപതയായ ശംഷാബാദ് രൂപത രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പത്താം തീയതി പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ സ്ഥാപിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മാർ റാപ്പേൾ തട്ടിൽ പിതാവിനെ പ്രഥമ മെത്രാനായി നിയമിക്കുകയും ഉണ്ടായി രൂപതയുടെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ആറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ രൂപതാംഗമായ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പ്രേമാർഗ് വഴി നീതി സമാധാനം തുല്യത സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ വിഭാഗമായ മാർത്തോമ മാർഗം രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവകയിലെയും സമകാലീന വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സൈറ്റായ പ്രവാസി മാട്രിമോണി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് നമ്മുടെ നല്ല ഇടയനായ നമ്മുടെ സ്നേഹനിധിയായ തട്ടിൽ പിതാവിന് തൻ്റെ ഇടതും വലതും സഹായികളായി ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാർ ജോസഫ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ പിതാവിൻ്റെയും മാർ തോമസ് പാടിയത്തി പിതാവിൻ്റെയും മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം കൂടിയാണല്ലോ ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ഈ അവസരത്തിൽ രൂപതയിലെ മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളോടും ചേർന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടിൽ പിതാവിനും സഹായമെത്രാന്മാരായ കൊല്ലംപറമ്പിൽ പിതാവിനും പാടിയത്ത് പിതാവിനും അതുപോലെ തന്നെ രൂപതയിലെ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും രൂപതയിലെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മരിയൻ മാതൃവേദിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും 
Good evening to all the dignitaries present here. In 2017, when Pope Francis erected the eparchy of Shamshabad, no one imagined that in such a short time, this diocese will be able to achieve what it has today. Indeed, this day is a day to be proud of for the entire diocese comprising of 23 states, 4 union territories and 2 islands. Under the guidance of His Excellency, Mara Feltatil, what Shamshabad Youth Movement has done to nurture and develop the youth is no less than extraordinary. Considering the fact that our diocese has a vast jurisdiction with many linguistic and cultural diversities. Having said that, we all know we have a long way to go. Under the providence of Holy Spirit, we will continue to share the word of God with as many youth and public as possible. As we are celebrating the 6th installation day, on behalf of all the youth of our diocese, I assure everyone present here that the youth will be in the forefront marching hand in hand with our Bishop, Ma Rafael Tatil, and both our Auxiliary Bishop, Ma Joseph Kolaparambel and Ma Thomas Padiet, to establish, spread and witness the good news of our Lord. I am thankful to our Bishop for dedicating the coming year as year of youth and children. We will ensure that we will we reach out to all the youth and children of our diocese and bring them closer to God. We the youth of Eparchy of Shamshabad wish and pray that God may keep blessing our bishops, all the priests who are serving this diocese and its fellow members. Respected His Excellency, our beloved Bishop, Mar Rafael Tertin, Auxiliary Bishops, Mar Joseph Kalamparambil, Mar Thomas Pade, Vigar Generals, Directors and Stakeholders of Hypology, Regional Faith Formation Directors, Parish Vigars, Parish Priests and Nuns who are all directly and indirectly serving our Hypology, Parents and my dear brothers and sisters, praise the Lord. Greetings to each and every one of you on a special day of celebrating the 6th anniversary of our Apache. We all know that we are celebrating the completion of 6 fruitful years of our largest and evangelizing Apache on the Sino Marabar Church. Ever since the inception of our Apache with large boundaries with existence in more than 20 states of India, we were facing both internal and external issues to stand on our own. However, we face it strategically through patience year after year and today all the major issues are solved and much less in numbers. We have improved our stand and dealings in all the domains where we are, both physically and spiritually. We are, see we are seeing and pouring great remarks on all the paths and in all the places where we are stepping in. As our shepherd, beloved Bishop Marafil Tatil has once said, we are in the path and on the mission of evangelization and ours is an evangelizing apology. We can see that everyone, no matter whether they are priests, nuns, parents or teachers, they are helping the children of the church to walk through the path of evangelization and towards the path of salvation. These acts are indeed a direct and indirect evangelization of our Lord Jesus Christ to other communities in our regions too. We, the students of faith formation, are getting great support from all the volunteers of the community to nurture us in the right path and giving us clear direction in our life, both physically and spiritually. Our well-being in the student community at regions sometimes giving a great remark in the front of other schoolmates that leaves a mark of love that Jesus has spread. The faith formation is the core and one of the basic and the most important part in our church to build a strong Christian in everyone. Though we are new in a part year system, we developed a very strong and fast faith formation system. As we can see in Kerala, the support of wholehearted volunteership of the catechism teachers under the leadership of parish leaders, regional directors and the central stakeholders from the Apache. Apart from the Sunday Catechism, the core part of the faith formation, the participation in activities like theme-based scene, seminars, workshops, theme-based competitions, logos quiz, Bible colloquium, 
and games and tournaments are helping everyone with no age bar to create a sense, strong sense of togetherness with the common goal of evangelizing our Lord Jesus Christ in all in our words and deeds in and out of our community. All this will definitely help us to fulfill what Jesus has told us to do, to evangelize to every corner of the world. We should be proud that we have improved in our implementation on these activities. Along with the children of the Sunday Catechism, I am taking this opportunity to thank all the stakeholders of the Faith Formation Department of Apache, who are being led by Bishop Mark Raphael Tati, for Auxiliary Bishops Mark Joseph Columbus and Mark Thomas Padio. May the Almighty God bless you all. Let us pray for the descent of the Holy Spirit to give us the strength, strength that the Apostles had received to improve in our evangelization and face the hurdles with ease and strength in coming years to become a strong pillar of the Catholic Church. Thank you and praise the Lord. I would like to formally thank all the representatives from each department. First, we had Mr. Joseph Chirian from Pitravedi. Next, we had Mrs. Polly Sabu from Matravedi, Mr. Anthony Augustin, President SYM, and Juan Shiriat from Catechism Department. Now I call upon our beloved Bishop, the man who has been leading our Apaki right from its infancy till now, His Excellency Ma Rafi Tatil, to address our gathering. My dear beloved Bishops, Joseph Columbarambil, Bishop Thomas Padier, and the guest of honor, Bishop Sebastian Vanipurakel. My heart throbs with joy and gratitude. I have no words to express my deep sense of gratitude to all of you. Shamshabad is a different diocese geographically as well as culturally. It covers two thirds of India. It covers a lot of variety of groups of different culture, ethnicity, and languages. While taking the diocese forward, we make use of three principles, connectivity, coordination, and continuity. We are all connected and digital media sometimes has helped us a lot. Now we are in the digital world of connectivity. Most of our gatherings are online, but that does not affect our relationship. The warmth and depth of our friendship and our fraternity is beyond words. And I thank all the fathers, all the religious, all the office bearers and members of different associations and organizations. They have done their might to build up our diocese. Last year, we celebrated the year of the family with the motto, do whatever he says. It is a quotation taken from the wedding feast of Kana. And they filled the jars as he said. Now we were trying last year to fill the jars with the word of God, with the will of God, and with the different ministries. Thank everybody for filling the jars. Now this year, we move to a new year 
of youth and children. The jars are filled. Now it is to be served. And our youngsters, our children, are our beneficiaries. And I request the youngsters and children. This is like a relay race. Our turn, we took the round. Now the baton is given to you behind. Take up this baton, the torch of our faith, and you run your turn to pass it over to the next generation. While concluding the year of the family, especially remember with gratitude all the fathers who, has, who, who had taken extraordinarily pain to motivate the families to visit the families, to heal the sick. Fathers, no words would be sufficient to thank you. And also all the religious and all the associations had played their part. Now this year, we are moving to the year of the youth and children with the motto, he grew in age, knowledge, and wisdom in favor of God and in favor of the people. I tell you, my dear children and youth, this year, you have the duty to take up the mission from our hands. I am 68. I will retire 2031, eight years only. But I have the hope, though I shall retire. The diocese will never enter into retirement. You will take it up. And all the associations and the departments doing their best. All the departments, I have no words to thank you. Thank you very much. We will move. We will move further until the second coming of the Lord. When the mission of the church is fulfilled. We will work together. The torch which is lighted by St. Thomas and given to our forefathers, we will continue to carry and run the march until we reach in the end of our God. May God bless you, especially I request the intercession of Mary, St. Thomas, our dear apostle, St. John Paul II, our co patron, for our intercession before the Lord. God bless you. Thank you very much. And I thank Sebastian Vani Purikalpida, although in his absence, for his generosity. We wanted to have Major Archbishop. But unfortunately, he's in Rome in the session of Synod. But when he, when we approached him, Sebastian Vani Purikilpida accepted it. Thank you. And thank you, my dear fathers, my dear sisters, my dear parents, and youngsters and children. I have the feeling that we are connected to the sentiments of one family moving to one God. Thank you. Thank you so much, Vidavi, for that wonderful message. The vast area that comprises of 23 states, four union territories, including two islands, one can undoubtedly call our Shamshabha Drubada a mini India. With various cultures coming from all parts of the country in one diocese, it would be a delight for us to watch our fellow members from the Shamshabad family showcasing their talents tonight. A hearty welcome to each one of you to the cultural league tonight. Our FRK boasts of a strong Catholicism department that has its root in each and every church, fostering our younger generation to grow strong in the love of Christ. Kalolsev, mission leagues, scholarships have become an integral part of every Sunday school student in our Rubada over the last six years. Filled with this 
zeal and enthusiasm, our young friends from the Catechism Department of Hyderabad Region have prepared a feast for our eyes with a mic. Let's have it.
was an amazing performance by the Catechism Department of Hyderabad region. Our party drew in leaps and bounds because of the strong mission and vision they follow at each step they take. To give us a deeper insight about this, our friends from the Urissa region are here to tell us about the mission and vision of the Shamshabad party. us of the legacy and faith that was passed on to us by our ancestors. 
today to remind us about our culture we have the youth from goa region performing margavali for us ത്തിൽ 
have set the bar really high for all of us. The spirit of Christ is the spirit of mission. The nearer we get to Him, the more intensely missionary we become. As we are a migrating community, Arubada has always focused on its missionary activities. Let's have a look at the vibrant mission activities happening at the northeastern region by a part of Shankarabad.
appreciate the members of Silkar Mission for their amazing presentation. A person who is able to help a poor man with a whole heart is one who is able to see Jesus in him. The Premal Initiative under the Shamshabad Party believes in this truth. And that is the reason they are able to help the poor, the needy and the downtrodden. As we see the activities of the Free Mark Initiative, let us ask ourselves if we are able to see Christ in others.
city of Shimshabad began its journey with its people spanning all across the nation without any support and guidance. But over the last six years, the Apadki grew in leaps and bounds, fostering all its people across the nation by bringing them under one umbrella of faith, love and love. Well, that was a celebration of the immense talent and culture present in our Aparki. I thank each one of you who participated for your efforts and enthusiasm. Now I call upon Mr. Sancho Felix, Pastoral Council Secretary of our Aparki, to give the vote of thanks. Thank you, Blessing. Good evening, respected excellencies, vicar generals, priests, nuns, and everyone who joined to Zoom and also watching to our YouTube channel. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks on the sixth anniversary celebration of our Epaki. Let me first give glory to the Almighty God for guiding us over the past six years and making today's anniversary celebration a resounding success. We are ever grateful to His Grace, George Cardinal Alan Chay, for his support and encouragement to Epaki from his inception. In a special way, we thank our chief guest for the day, His Excellency Master Sebastian Vanya Perkel, for being part of our sixth anniversary celebration and for his blessings. A very special thank to our own very dear Spidav Ma Rafil Tatil, pilot of His Epaki, for guiding and leading us from the front against all odds. We are ever grateful to our co-pilots, auxiliary bishops, Ma Joseph Kalampambil and Ma Thomas Padiat for your presence and blessings. We wish you both many years of divine service to this epathy. I thank Reverend Father Abraham Palatingal, VG of our diocese for his warm welcome address and to all other Vigar generals, priests and nuns who have graced this meeting from different parts of our epathy. We gratefully acknowledge your presence. Any program of this magnitude cannot be successful without the help and coordination of different committees from the vast territories of the Samshabad Diocese. Thank you all who supported in the success of today's anniversary celebration. A big shout out to all who entertained us to cultural programs from different parts of our epoch. I must not forget to thank Ms. Blessy Anthony, MC of today's event, for gracefully conducting the day's presentation. Finally, heartfelt thanks to each of you for being part of this evening and making it an unparalleled success. Thank you all once again. Thank you, Mr. Thank you very much. Now, as we conclude our celebration, let's listen to the melody of our Siro Malabar culture as we listen to the Siro Malabar anthem. ಸತ್ಯ 
സത്യം ജീവൻ മാർഗവും ഒരുപോൽ സുതരിൽ നിതരാം കൃപയാകാൻ നിശിഹ നൽകിയ സ്നേഹപ്രഭയിൽ വിശ്വം മുഴുവൻ തെളിയട്ടെ Now, as we officially conclude our celebrations, I would like to thank each one of you as we celebrate for your presence and support. This is Blessy Anthony signing off. Thank you and good night.